。皇上，把东西收走，我养心殿。皇上，这串手串有问题。什么问题？七宝中的七宝有金、银、蜜蜡、珊瑚、砗磲、珍珠和玛瑙，而这串手串用的是红玉髓，而不是玛瑙。虽然这二者颜色相近，质地也相差无几，但修行之人绝不会弄错，所以这手串绝不可能是大师之物。皇上，这串手串并非大师修行所用之器宝，所以说大师与皇贵妃私相授受,受，绝对是旁人污蔑。至于这个旁人嘛，这宫中的嫔妃都出自于满蒙汉，绝不会弄错这个。能弄错的。一定是不懂修行的外来女子。是了，若是修行之人，怎敢污蔑大师，妄造口孽？也唯有不尊教法之人，才敢拿这个胡作非为。李玉，你明日去启祥宫，命所有人用左右手写下七宝的名称。若有自己和皇贵妃相同，立刻带来见证。这，还有，内务府有一对红玉髓布窑，你拿给嘉贵妃。奴才记下了。那所幸呢？你放心，若事情查清楚了，朕自会放他出来。皇上还未全然相信臣妾是清白的。如意啊，清者自清。若事情确凿了，朕自当还你个清白，你切勿着急。臣妾谢皇上。你看准了，皇上真的去了翊坤宫。是，则知看准了才来报的。李公公和林大人都是跟着的。看来，这事儿是成了。您忙活来忙活去，不就是为了皇贵妃吗？奴婢就是不明白，怎么您就知道寿桃是空的，从里头找出七宝手串呢？你看看那字条上面的字：“琴笛斜相奏。”从前在前底学琴的时候，姐姐曾经说过，这琴音之美不在于弦，而在于木；木名之妙，不在于实，而在于空。且笛也是中空的乐器，所以我便大胆的猜测，这寿桃有可能是中空的，否则也必有古怪。不过，就算从寿桃里找到了手串，那您又是怎么知道？皇贵妃的意思是让咱们用找到的手串去换嘉贵妃给皇上的那串呢。这寿桃当中的七宝手串，用的是红玉髓，而不是修行人该用的玛瑙。我便想，姐姐为何给我一个错的手串？姐姐，就是要我偷天换日。偷天换日？你看字条下的两个字，这一个是春。一个是奏。从前我跟姐姐猜过字谜，以这个春跟奏来做谜面的话，一个字底下是日，一个字是天，谜底就是偷天换日。不过我也只能猜测姐姐的心意而已。这能换手串的，唯有李玉，其他的，就只能靠姐姐，自己为自己洗脱冤屈了。奴才请嘉贵妃娘娘安，给庆贵人梅嫔请安。李公公有礼了。皇上新得一对布窑，特意给嘉贵妃娘娘送来。谢皇上隆恩。皇上有什么好东西，也只疼嘉贵妃娘娘。今天也让我们好好开开眼。皇上特命李公公前来，他还有旁的事要吩咐，咱们还是回去吧。嫔妾告退
。李公公，这仿佛是红玉髓，和玛瑙很像。若不细看，极难分辨。嘉贵妃娘娘果然好眼力，确是红玉髓。这红玉髓也不是什么名贵之物，皇上怎得想起拿它来做布药？孝贤皇后在时，最不喜奢贵之物。皇上近几日对孝贤皇后思念不已，所以特意用红玉髓制成布药，以表对孝贤皇后简朴的尊崇。如今，嘉贵妃娘娘万人之上，可明白其中的道理。原来皇上有如此深意，谢谢公公明言了。还有一事，奴才。需禀明嘉贵妃娘娘，如今皇上说，皇贵妃私通之事涉及大事，又有七宝手串为证，所以皇上让各宫都写下七宝名称，您位分最尊，此事需从宁宫中而始，不知您意下如何、啊？嗯，既然皇上吩咐，本宫自当遵从。真叔，去把宫里的人都换来吧。是。哎，这真叔姑姑也是启祥宫中人，还请醒了才是。真叔是我母族人，不识中原文字，我看便罢了吧。这个奴才可做不了主，还请嘉贵妃娘娘去问了皇上才是。真叔，虽说你不会写中原文字，可也要认真的写。是都写仔细了啊！写完右手，还要用左手写哟，真是姑姑这字儿可真是不好看。得嘞，这字儿啊，得让皇上教教。哎，李公公，我这字儿这么难看，就不必给皇上过目了吧？这字儿难看也得有个边儿啊。嗯，真是姑姑，跟我们走一趟吧，带走。主儿，主儿，好好的，你叫嘉贵妃娘娘干什么？别惊着让她的胎起。走吧。哎，真叔，站住！哟，嘉贵妃娘娘，哟，你怎么挺着肚子跑出来了？赶紧回去吧，小心龙胎啊！李玉，你好大的胆子啊！为什么要带走真叔？啊，皇上有句交代，奴才魂忘了。皇上说：“谁的字儿要写的最别扭，也得带过去瞧瞧。”这不，就把真叔姑姑带走了。您可要保重龙胎呀、啊！啊，真叔姑姑，走吧皇上，启祥宫上下并无谁的字格外像皇贵妃
，倒是真书的字最别扭，所以奴才便把他带了过来。真书，你是嘉贵妃从御史带来的陪嫁侍女吧？是。这字那么难看，可是你的笔迹啊？是奴婢的字。那这些年来，家书总是会写的吧？许是许久未写，有些生疏了。生疏。皇上，奴才派人在真书的住处搜出一封未写完的家书，字迹完全不一样，请皇上过目。这可是你写的，字迹娟秀，为何和李御审的差别那么大？皇上恕罪，方才李公公来宫里测字的时候，奴婢心慌得很，所以就写的潦草了些。心慌？我看你是故意为之。这字的事情啊，朕先不追究了。李玉啊，这是玛瑙，是朕赏给你的。你选个好的带回去，穿成链子带着，也算是犒赏你这么多年伺候嘉贵妃的辛劳。奴婢，多谢皇上赏赐。李玉，方才，朕让你送给嘉贵妃一对步摇，她怎么说、啊？嘉贵妃说：“谢皇上赏赐的红玉髓步摇。”他倒是认得清楚，这两颗不是玛瑙，都是红玉髓，你不能分辨二物，难怪连大师修行时所用的七宝只用红玛瑙都不知道。皇上，奴婢准备不是宝物，还请皇上恕罪。李玉，将真书。送去慎行司换锁芯出来，告诉慎行司，对真书哪里都可以用刑，唯独不能上了手，直到他可以写出和皇贵妃一样的字迹来。奴才这就去，带走。皇上，奴婢冤枉了！皇上，奴婢冤枉了！皇上，李玉啊，你好生的送锁芯出来，让最好的太医给他瞧瞧，这明日啊就是中秋了。你去玉坤宫告诉皇贵妃，朕等着她主持中秋家宴。奴才明白。林大人，林大人，怎么了？啊、快去请江太医，一同接索性出来。走，快走。主儿，您别动了太气啊！事情已经这样了，您得先把自己摘出来，可别扯进去啊！啊，不行。我一定要想办法把郑叔救出来。小心，小心，姐主，他们问我主奴隶什么？都是本宫不好，本宫救完了你。奴婢知道。只有奴婢爱过一切的刑罚，才能平定外头那些非议。李长主的清白，送去平定。嗯、林云彻，这事儿，本宫谢你和李玉。这是微臣应该做的，至少把人给救回来了。既然送到了，微臣先行告退。索心姐姐的左腿啊，主！张太医，啊，怎么了？姐姐这腿怎么会这样？伤口和医生粘在一块了，怎么办呀？张太医，这帮人太狠了！拿剪刀，快拿剪刀！剪刀，剪刀，快！索心，忍着点儿
，会有点疼，保护住他。姐姐，忍着点儿，忍着点儿啊！姐姐，姐姐，姐姐，坚持住，坚持住，姐姐。雷布，快！坚持住，姐姐，姐姐，姐姐，忍住啊！姐姐，你别动！小心姐姐，小心姐姐！竹儿，他的腿还能走路吗？姐姐，你忍住！好了好了，马上就好了。姐姐。娘娘，李玉公公来了，请他进来。奴才给皇贵妃娘娘请安。李玉，本宫正要去谢你呢。你为本宫偷天换日，是冒着死罪在救本宫。奴才为皇贵妃娘娘做事都是应该的，况且这事儿关系到所幸的安危，奴才就算拼了命也要去做。听说，索性回来了，奴才想来看看的。张宇斌正在医治索性呢，怕是一时半会儿你也见不到他。娘娘可否容奴才在这儿等候消息？自然可以。都是本宫连累了索性。本宫不会让索心白白受这个罪。索心是忠仆，他护着主，也是护着自己的一颗忠心。嗯。王贵妃娘娘，对公公，索心如何了？灵芝已经伺候他睡下来，您就放心吧。从伤口看，索性被用过棍刑、鞭刑，伤口上被浇过辣椒水，所以浓化的厉害。这些都还能治。刚才您也看见了，他的左腿被上过夹棍，小腿骨被生生的夹断了。就算恢复了，以后也不能和正常人一样走路了。贾贵妃，贾贵妃告诉过慎行司的人，为求真相，不惜用重刑。索性只是一个弱女子，竟然会被折磨成这样。张玉萍，你就只管好好医治索性，要用什么药就该用什么药，旁的什么都不要想。是，微臣不会多想，除了治好索性。微臣有一事相求，请说。不管索性以后如何，微臣都想求取索性，照顾他一生一世。好，本宫没有看错你，索性也没有看错你。微臣忠义一人，不在乎他身体是否残缺。江玉斌，等本宫回了皇上，定会成全你们。谢娘娘。江太医，你要好好照顾索性。主儿，别担心了，朕叔不会有事儿的。主儿
，该喝药了。什么安胎药？我怎么跟黄连一样苦、啊？这药是专门治您的胎位不适。也不知道真叔怎么样了，进了慎刑司这么多天还没出来，母族也没个消息，这到底是怎么了？主儿，您再喝点吧。把勺子拿走。你慢点儿，猪。香太医，药熬好了。哎，姐姐，还是我来吧。有劳林这姑娘。这个时候，我知道你是医者父母心，但你别可怜我。我不会可怜人，我只是怜惜你。昨日是中秋，这是个王府公侯家送来的节礼，你瞧见自己喜欢的，其余的，朕留下来赏人。这个合欢不摇倒是精致。好啊，合欢玉液两相情好，来，朕替你簪上，再合适不过了。很是衬你，皇上、皇贵妃娘娘，慎行司用刑下去，真叔一开始什么都不肯招供，倒是奴才询问了一些与他亲近的工人，见过他藏了几张皇贵妃的灵帖，私下练字，才有迹可寻，理出了这份供状。慎刑司迫使真书用左手书写深渊，其中几个字，与陷害皇贵妃的字迹十分相似，确实出自一人之手。那倒还不着，慎刑司再用刑，真书实在受不住，终于认了自己模仿皇贵妃字迹之事，但其他的事，他什么也不肯认，就连模仿皇贵妃字迹陷害之事，他也只说是自己看不惯皇贵妃跋扈，与嘉贵妃无关。跋扈。皇贵妃哪里跋扈了？这真叔一个人，就可以做成这件事情吗？陆毅啊，你瞧瞧，这是真叔左手写的，自己倒是有几分像。确实相似。真叔是嘉贵妃的陪嫁，也是嘉贵妃在这宫里唯一的族人和亲信。若是这件事儿不是嘉贵妃主使的，臣妾也不相信啊。是，奴才问过了，真叔是医女出身，略懂医道，会写字，所以才成为嘉贵妃的陪嫁。嘉贵妃是个有心之人
，留着这样的人在身边帮衬，确实大有益处啊。李玉，传旨六公，加贵妃肆意妄为，不敬皇贵妃，降为嫔位，禁足以启祥宫思过。至于这真书嘛，他是御史来的，朕不便赐死，叫人送他回御史去。这。奴才这就去传旨。但嘉嫔娘娘禁足，她膝下的两位阿哥，送去协芳殿便是。这。金玉园主仆心思很多，一个只是被降为嫔位，一个送回母国，真是可惜了索性的那条腿。如意啊，朕知道索性受委屈了。只是，朕此番是不要让你受任何的非议。此事不光是你的清白，唯有这样，你才可以成为朕的皇后。皇后。孝贤皇后离世之后，朕一直想许你皇后之位。朕不许任何的流言蜚语，来撼动朕的皇后。皇上的心思，臣妾感念。只是臣妾以为，皇上是天下之尊，若皇上深信不疑，流言撼动不了臣妾。皇上的所为，说是让旁人相信，其实是让自己相信。皇上宁愿用索性的一条腿，来换取您的安心。来换取旁人对您所选的皇后的认同，如意啊，朕何尝不要人认同呢？你还记得吗？当年朕要你做朕的嫡福晋，上至皇阿玛、皇额娘，下至孝贤皇后，人人都不认可。朕不希望这件事情再发生第二回了。可那时候您是皇子，自然得尊父母之命。如今您是皇上，天下之尊。如意，朕不是昏君呐、啊，朕不能为一个心爱的女人就什么都不顾了。这流言，就像淤泥一般，越沾越多，便难以再洗清。朕是爱惜羽毛，也是为你好啊。这是朕的好意，你别再怨朕了，也不能再怨朕了。即便朕有错，但朕是天子，这错也不是朕的本意啊。皇上，臣妾想为索心许一个好人家。太医院的江雨冰曾向臣妾求取过索心，还请皇上成全。哈哈哈，这索心啊，忠心可嘉，朕大可许他一个御前侍卫。这太医嘛。只怕这太医啊，对他的前程没什么帮助啊。江雨冰和索心是两情相悦。那好吧，朕就许了他们俩。臣妾替江雨冰和索心谢过皇上。如意啊，经过此事之后，没有人再会质疑你，朕会陪着你，一直走到皇后的宝座之上。皇上，臣妾的一切自由皇上安排。只是臣妾并无继后位之心。如意啊，在朕的心中，除了你，没有第二个皇后的人选。好吧，眼下最要紧的是治好所心的伤。安排好索性和江雨冰的婚事，至于立后之事，等到孝贤皇后丧期满之后，朕会在意。皇上思虑周全，臣妾感念皇上厚爱。你们好大的胆子！皇后，给范公站住！皇娘，别住！住！皇娘，站住！大嫔娘娘，奴才奉旨。带走两位阿哥
。本宫到底做错了什么？皇上要让本宫母子分离。让您母子分离的不是皇上，是您自个儿。您好好保重身子。等龙太一落地，也要立刻被送去协方殿。再说了，就算您护得了阿哥们，您护得了真书吗？真书即刻就会被送回御史。您呢，好好的毕恭思过吧。卓，卓，卓，卓，卓，卓。嘉嫔娘娘，早知今日，何必当初？龙太要紧啊，主，要，要，快，快，不会的，主，不会的，主，快，喝点药。本宫还怀着皇上的龙胎，主，皇上不会这么对我的。您喝点儿啊，真叔在哪儿？主，真叔，主，真叔，主，您不能去，主，让开，主，让开，让开，主，真叔，主，你们若敢拦我，今天我就一头碰死在这。真叔，其实啊，真叔不必急着回去的。这御史新王爷刚晋升王位没多久，就逼得王妃自裁了，已被皇上押解至京问责。如今已经入了京城，很快就会进宫了。你说什么？你母族的消息，你居然自己不知道啊！主主，主，不，不会的，怎么会这样？李玉，皇上，奴才在，怎么回事？回皇上的话，是嘉嫔娘娘在磕头。皇上，皇上，王爷行为有失，但请您饶了他们皇上，您饶了王爷吧，皇上。谁告诉他这些的？御史王爷已经进京，这事儿瞒不住了。怀着身孕，还如此这般发疯。如意，你以皇贵妃的身份告诉他，从此刻开始，他已不是家嫔，而是家贵人。要是再吵闹一次，便再降一等，直到废为庶人为止。是。皇上，皇上，皇上。传皇上口谕，从此刻起，启祥宫经氏不再是家嫔，降为家贵人。若再吵扰，再降一等，直到降为庶人。奴才送家贵人回启祥宫，皇上也说过了，无事您不必再出来了。皇贵妃，是你蓄意害我，是你蓄意害我们王爷。没有人要害你。也没有人要害你们王爷，是你们王爷自己可待发起，也是你陷害本宫和大师，毁了皇上的圣誉和天家的颜面。你又是什么好人吗？难道你就没有诬陷我？我分得清玛瑙和红玉髓，即便是真书分不清，可我分得清。那七宝手串上印着的，分明就是玛瑙，而不是红玉髓。那红玉髓的七宝手串又是哪里来的？啊？家贵人这么笃定，本宫可是记得那日你跟皇上说，你得了这些物件一眼都不敢看，便封起来交给了皇上。既然一眼都不敢看，怎么会知道是红玉髓和玛瑙？若是看了，你犯的可是欺君之罪。还是这串手串根本就是你做的，不看也知道。怀着皇上的龙胎，皇上不会这么对我的，皇上不会这么对我的母族的，一定，一定是你挑唆的，一定是你，是你挑唆的，是你自己自作自受。你怀着皇上的龙胎
还苦苦的这般求情。加贵人是把你的王爷看得比皇上和皇上的龙胎还重了。你，你，主，主，加贵人要生了，送回启祥宫。啊，来人，快来人！主，主，你怎么了？皇上，皇上，皇上。皇贵妃，请留步。大师安好。皇贵妃安好。啊！请叫，请叫。皇上，主，主。中秋已过，是非已平，我特来向皇上辞行。宫中的是非惊扰了大师修行。尘埃浮生，终归洁净之道。连出淤泥，亦能不染自身。皇贵妃积福，此番一切安好。只是以后的路还很远，荆棘与险阻还很多。只有心无执着，清净自在，所有的尘埃都侵扰不了你。多谢大师指点。大师，皇上在里头等您呢，请。那大师一路保重，本宫就告辞了。林大人，送皇贵妃娘娘回宫。是。哎，血。主将武了，快回宫传太医呀！快，将军，主，你在支撑你，主，主，快！三宝，奴才在。本宫想自己走一走。这。林大人，多谢你的护送。养心殿离翊空宫不远，我自己可以回去。皇贵妃心绪不佳，您一个人走，微臣不放心，还是让微臣送您吧。也好。微臣看您神色不好，就像微臣当年一样。当年，就像当年，微臣已经失去了曾经的燕婉，却又不知道该怎么继续走下去。可皇上给我指了一条前路。这条前路，是您想要去的地方吗？这或许是世间女子最尊贵的去处，这不是我最在意的。那您在意什么？我最在意的是和皇上彼此信任、真心真意的托付。只是啊，我最在意的，或许得不到了。微臣只是希望，皇贵妃将来的路可以平安顺遂。而微臣会跟随在您身后，替您照亮身后曾经走过的路，不至于您回头的时候，连退路也难以看清了。林彻，多谢你。你年纪也不小了，该成家立业了。我可以帮你安排就去淑女。微臣一个人也是自在，能够陪在皇上和皇贵妃身边。也是微臣的福分，开心自在便好。翊坤宫快到了，你也回去歇息吧。
微臣令云彻，恭送皇贵妃。太后，启祥公回话说，昨儿后半夜。家贵人生下了九阿哥，可九阿哥落地时就没了气息，难怪家贵人生了许久都生不下来。他这是自作孽呀、啊！怀着孕的时候还诬陷皇贵妃和大师，这孩子能好吗？皇帝知道吗？知道了，只是没去看家贵人。只叫好生安葬了九阿哥。这回这事儿也算是尘埃落定了。九阿哥生下来就没有了气息，朕也不忍再重责御史王爷。罚了他三年恩赏，朕也当面训斥过他。现在罚落回御史，让他好好思过。皇上恩威并施。御史王爷定会好好思过的。朕呐，虽然是验证家贵人陷害你之事，可是呢，看着他为了爱子这么的难受，朕也不免觉得可怜。爱子情深，人之常情嘛。主，主，您喝口汤吧。九阿哥生下来时就没了气息，太医看了，说是您自个儿大悲大痛伤了龙胎，又兼难产。别说了，孩子没了。真叔也走了，难道是老天在惩罚我？九阿哥没了，您更加要养好身子。奴婢听说，御史王爷收了皇上面子，要被送回去了。十多年了，主儿，您刚生产完，您真是不要命啊！啊，不行，我要命！只要我活着，只要我有一口气在。
，总有再见王爷的一天。去给乔阿哥上柱香，是我对不住我可怜的孩子。虽然我们母子今生没有缘分，但愿他能保佑王爷。我们回去吧，珠儿。我自己来。我来吧，你别动金川战事到了节骨眼上，那亲屡屡失利不说，居然还糊涂到求皇上派遣大师到军中助战。啊，军中竟会有神鬼助战之说，这可会让军心溃败的。那亲是求胜心切，但也不能坏了军纪人心啊。太后，不好了，太后。那亲大人擅自回京，皇上大怒。下去吧，太后。哎呦，乐亲真是昏聩，这不是作死吗？乐亲大人是贻误战机，可是太后若能替乐亲大人说几句话，皇上或许会念着太后您和钮祜禄氏的颜面，心软了，可能会放过乐亲大人的。施舍战机，哀家说不上话。可是乐清大人是太后您与钮祜禄氏在前朝的支持，您还是劝一劝吧。今时，不同往日。如今皇帝羽翼渐丰，甚有主张。若为此事去向皇帝求情，皇帝今日饶了乐清，但心中也会埋下对哀家和钮祜禄氏的怨恨，那后患无穷。金川战事之困，皆因乐亲贻误。回朝后还敢推诿责任，实在无耻。你怎不说话呀？皇上说前朝的事，臣妾不敢接话。那朕说后宫的事情吧。乐亲是皇额娘的族人，朕若是杀了他，皇额娘会怪罪朕吗？皇上弑母之孝，想来不会让太后伤心吧？杀一个乐亲，朕要朝廷里面的人看着。朕只用可用之人，绝不因任何人徇私情。是，皇上的一切都是为了朝局考虑。你很懂分寸啊。什么？皇帝将乐亲正法于军营，太后节哀，乐亲大人已经被处斩了。皇帝的手段好快呀、啊！太后，您不知道，乐亲大人被皇上赐死后，军中朝中人人惊悚，御战无不拼命。皇帝杀乐亲，就是要立威服人心，让军中无苟安之念。也让哀家无话可说。皇后，哀家在前朝无人倚仗了，皇帝行事越来越老辣了。走不打紧的，你的腿见好了
，我也就宽心了。苏欣啊，你老在宫里，我来看你实在不便。哎，皇上已经答应皇贵妃娘娘，赐婚于我俩，只要你答应。我不能答应。乔一斌，你现在在太医院大好的前程，要什么气房没有啊？我年岁渐长，腿又废了。你我实在是不般配，苏欣，你别说了，我累了，你赶紧回太医院等治。苏欣，走吧。微臣，给皇贵妃娘娘请安。起来吧。怎么了？索性还是没有胸口。京城所至，京师未开。你别着急，慢慢来。你越急着想要照顾他，他越觉得配不上你。本宫会慢慢劝他的。谢娘娘，主，不用起来。于妃惦记着你的腿伤，做了一对护膝，要本宫带给你。多谢于主记挂。你这腿伤好起来了，怎么倒躲着江玉碧了？我，你和江玉碧自幼就相识，他人品如何，你比我清楚。他可是可以依靠终身的良人。奴婢只想继续在主身边伺候主。咱们在一块儿那么久，经过这么多的事儿，本宫自然舍不得你走。但比起让你留下来继续伺候我，我更希望你能有个好归处，好好过日子。主想奴婢走？不是。本宫嫁了自己喜欢的人，也希望你可以嫁给自己喜欢的人。像江雨斌这样深情的男子，世间难得，你可千万不要因为自己的腿伤，拒绝了他的情意。可奴婢这一走，主的身边就没有个亲近的人了。所幸啊，你有这个福气，离开宫里，去过平凡安宁的日子。就要好好珍惜眼前人。你知道的，这样的日子，本宫有多向往。可是这辈子，本宫也只能留在这儿了。主的话，奴婢记着了。好好跟江雨萍在一块儿，本宫一定会让你体体面面的出嫁的。看重。
这一次得皇上赐婚，嫁给姜太医，真是让人欢喜啊！楚儿，奴婢嫁人以后不能再日夜伺候您了。哭什么？大喜的日子，张雨斌，啊，你可要好好的带所幸啊！微臣一定尽心尽力带所幸，疼惜所幸。听说你置了宅子，你们就好好过日子。有什么短的缺的，就尽管跟本宫说。微臣感激娘娘，家里一切都安置好了。还请娘娘放心，奴婢不愿远离主，但求日后得闲的时候，还能再进宫当几日差也是好的。只要你愿意，翊坤宫随你出入。谢谢皇贵妃娘娘。好了，吉时也到了，索性该欢欢喜喜的出嫁了。皇贵妃娘娘和索心主仆情深，难舍难分，可是也不能耽误了吉时啊！娘娘该给索心盖上盖头了索心，只能送你到这儿了。出了宫就可以安身过日子，不必再担惊受怕了。奴婢就是担心您，您现在一个人，宫里能伺候你的大丫鬟就是灵芝和云芝，您又不肯要新人。等有了放心的人再说吧。索心，索心，李公公，给皇贵妃娘娘请安。好不容易换了职，还好，赶得上来送一送你们夫妻。你是在皇上面前当值，何苦还跑这一趟？你们的喜事，我打心眼里高兴。咱们仨是旧相识，如今索性有了好归宿，我也就心安了。索性，你和江太医好好过日子，宫里有我伺候皇贵妃娘娘呢，你就放心吧。嗯。哦，对了，京郊有五十亩良田，是我送给你们的新婚贺礼，可不许推辞啊！哎。多谢,多谢李公公。索心，你还记得吗？以前你带荣花，我就说过，你定会荣华平安。是的，承你吉言了。宫门快关了
，换贵妃娘娘，李公公，我们该走了。哎，快走吧，主，快走吧。主，夜深了，您弹着北琴，若是被皇贵妃听见了，真叔走了，身边连个说话的人都没有，连弹弹北琴都不许了吗？奴婢不是这个意思。想想皇上，从中秋到现在，一次都没来过齐相公。从前他最爱听我弹北琴，如今也只能弹给自己听了。怎么会呢？皇上对主一切如旧，并无怠慢。罢了，你也还算得力。就算甄淑姐姐不在，奴婢也一定会为主尽心尽力的办好差事的。他们都以为我没用了。还早着呢。恭喜主，贺喜主，荣升嫔位。都起来吧。下去吧。主如今是一宫主位了，可以自称本宫了。这永寿宫虽然都是本宫一个人住着，但未曾封嫔，算不上主位。这正殿呀、啊、就不能坐，如今也算是名正言顺了。怎么了，主？不高兴吗？受了这么多委屈，成了主位，自然百感交集。方才婉嫔和令嫔来谢过恩。封了嫔位，自然要谢皇上恩典。嗯，这婉嫔啊，无才无子。无非是因为是前底旧人的缘故，才得到了金封。令嫔呢，虽然得到过朕的宠爱，但是她平平无才。此次你被冤之事，她也极力求情，也算是有德了。嘉奖她也是应该的。皇上赏罚分明。说到责罚，金氏降为贵人有大半年了，这些日子，朕一直不曾理过她。那皇上的言下之意，是要理会他了。这金氏啊，到底是皇四子，还有皇八子之母，也是第一个嫁入大清的御史贵女。这些日子，朕对她的责罚，对御史王爷的敲打，也算是让他们长了记性。那皇上要赴金氏妃位？若是要赴妃位，朕也不肯的。但嫔位总是要的，否则御史那边修书来问候金氏，知道金氏没有收到朕的恩泽，也会揣测朕是不是还对他们御史王爷的失德之行耿耿于怀。皇上的意思是，敲打即可，一直严惩就不行了。如意啊，如今你已是皇贵妃，要以大局为重啊。
臣妾明白。皇上，若今世再有不轨，您要怎么处置他？不至于了，朕已经对他做出了严惩，他也吃了教训，想必他不敢再犯。若是他再有越轨之心，朕也绝不容他。皇上有旨，奉天承运，皇帝诏曰：贵人今世，性行温良，端庄淑睿，敬慎居心，柔家为泽，身为振心，父为家贫，亲子。谢皇上隆恩。这前朝后宫本是一家，家贫富贵，皇上看的也是他母族的面子。我啊，只盼呢，能得皇上真心相待，而不是因为这些什么旁的缘由。珠儿，令嫔娘娘来了，请她进来吧。请皇贵妃娘娘安，于妃娘娘安，淑嫔姐姐安。起来吧，坐。听说皇上负了金氏为嫔，他犯了那么大的错，不配复位啊？配不配，皇上自有定夺。令嫔怎么这般着急？是在担心什么呀？妹妹是担心家贫，再欺凌我了。虽然都是嫔位，可她是御史贵女，有母族帮衬，又会谋算，求什么得什么。不像妹妹，恩宠今日有，明日无的，想求个孩子都得不到。罢了，再不满，咱们也不能说，免得皇上不快，只能做个聪明人，把嘴闭上好了。皇贵妃娘娘，淑嫔姐姐，咱们可都是伤心人啊。淑嫔，你还年轻，孩子总会有的。你也是。是，其实皇贵妃正当盛年，也该喝些坐胎药，以备有孕啊。此事的事儿都是命中注定的，喝再多的坐胎药，强求也是无用。也是，自从听了皇贵妃的劝啊，我这十分想要孩子的心如今也淡了。这坐胎药，我都很久不喝了。这天色也不早了，我也该先告退了。姐姐，那我也回去吧。那改日再来陪皇贵妃说话。好。主啊，今儿是十五，去安华殿上香最是灵验了，让奴婢陪您去一趟吧。春展，这本宫吃了做胎药有些年头了，怎么一直没个动静？若不然，就把药停了吧。这药是皇上赏赐给淑嫔的，咱们弄来啊已经不容易。若是不喝，怕更难预习了。对，家嫔也向太医院求了做胎药，可仔细着，咱们的方子不能被他学了。那是，皇上赏赐的，总好过太医院赏赐的呀。主放心，家嫔知道不了